Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování našeho pořadu Antifašist Art. V tomto díle se zaměříme na vášnivý boj mezi avantgardou a konzervativními silami. Tento boj byl součástí širšího zápolení mezi evropským fašismem a demokracií. V minulých dílech jsme se bavili o progresivní tvorbě surrealistů, kteří se stali od druhé poloviny 30. let dominantním modernistickým hnutím. Divácky náročná tvorba, politické postoje a idové poselství celé československé avantgardy nezůstalo bez reakce domácích fašizoidních kruhů. Na začátku 30. let měli domácí antifašisté jednu obrovskou výhodu. Oproti okolním státům měli Češi totiž hned několik fašistických stran a uskupení. Ty nosily po vzoru italských a německých fašistů různě barevné košile. Národní obec fašistická, tedy NOV, generála a legionáře Radola Gajdy, měla po vzoru italských fašistů košile černé. Příslušníci Národní ligy, vícenásobného ministra a mediálního magnáta Jiřího Stříbrného, oblékala šedomodré košile s páskou na rukávě, na níž bylo v bílém kruhu písmeno N které nápadně připomínalo pásku se svastikou. Agrárníci Rudolfa Berana nosili brčálově zelenou. Vyhroceným nacionalistou a také sympatizantem italského fašismu byl také bývalý premiér Karel Kramář, předseda národní demokracie a také autor okřídleného hesla Nic než národ. V době, kdy byla založena národní obec fašistická, vyhřkl zaplať pámbů za fašismus. Z toho je vidět, že když máte slovo demokracie v názvu strany, tak to z vás demokrata nutně nedělá. František Bydlo na to reagoval karikaturou kramáře s božskou svatozáří se symbolem fasces, tedy sekirou s liktorskými pruty, symbolu českých italských fašistů, na sponě kravaty, která chová rostoucí fašismus symbolizovaný dítětem v černé košili. Všechny tyto uskupení si mezi sebou konkurovaly a dělili se o ultranacionalistické voliče, jak ukazuje kresba kramář a stříbrný od Antonína Pelce. Košilaté období se ale v roce 1934 skončilo a fašizoidní a nacionalistické strany se spojily v jeden celek, národní sjednocení, a agrárníci byli jejich spojenci. Po příště se již kvůli špatnému ohlasu fašistických zločinů v Itálii, v Německu a ve Španělsku už nehlásili k fašismu, ale k českému nacionalismu. A to je někdy paradoxně stavilo proti německému nacionalismu. Jejich pravou podstatu ale i nadále odkrývaly různé karikatury, jako byly například kresby vůdců extrémní pravice nazvanou Příznaky epidemie, které pro satirický časopis Dobrý den vytvořil Antonín Pelc. Místo předsedovi Národního sjednocení Františkovi Hodáčovi se vyrazila ošklivá vyrážka. Předsedovi téže strany Jiřímu Stříbrnému vyrazil z častého namáhání pravice tvrdý frankistický vřet. Rengenový snímek předsedů agrárníků Berana odhalil velmi nebezpečné onemocnění páteře. A u nacionalistického novináře a budoucího čelného kolaboranta Emanuela Weitauera už propukla naplno rakovina fašismu. Mediální zbraní národního sjednocení byly kramářovi národní listy, které byly zaměřeny, jak karikoval František Bydlo, na pravicové, konzervativní, středostavovské publikum a propagovanou ideologií byl vyhrocený nacionalismus, jak ilustruje Josef Čapek. Národní listy se pustily do rozkladných tendencí a takzvanému kulturnímu bolševismu, jak označovali souhrně celou českou avantgardu. Výraz si vypůjčili od Adolfa Hitlera, kde ve své knize takto popisuje celou levicovou a progresivní kulturu. V anketě z konce prosince roku 1936, nazvanou Národu národní kulturu, se Národní sjednocení obrátilo na významné představitele republiky s dopisem tohoto znění. Národně uvědomělá veřejnost pozoruje s obavou, že především v československém umění pokouší se stále důrazněji o výboj ty směry, které zneužívají poslání umělcova k nenápadnému, ale za to tím nebezpečnějšímu rozšiřování rozkladných, ne-li přímo protinárodních a protistátních tendencí. Tyto krajně nebezpečné vlivy leptavého kulturního bolševismu, síle vědomě a záměrně pracující na svém ničivém díle, mají dosti sil a prostředků, aby pod rouškou pokrokovosti a jiných líbivých povrchně chápavých hesel získávali 
bezděčné spolupráci i ty vrstvy, které s komunismem naprosto nesouhlasí. Národní listy, věrny svému vlasteneckému poslání, postavili se v otevřený boj proti záludným propagátorům těchto vražedných ideí i proti těm, kdo je ze slaboství nebo ze snobismu okolo sebe trpí. Umění, které se těmto tradicím odsizuje, nebo které dokonce povýšeně odmítají a zesměšňují jako fašismus a zpátečnictví, nemají nároku na to, aby je národ ctil, podporoval a ano, ještě i odměňoval. Význam měla velký ohlas. Podepsali kromě kramáře také Viktor Dyk, Rudolf Medek a také kardinál. Proti tzv. anketě okamžitě vystoupili zastánci svobody v umělecké tvorbě v čele s Karlem Čapkem. Nejvýstěžněji reagoval Emil Fila v časopisu Volné směry. Je podezřelé a příznačné, že starost o národní kulturu projevují dnes právě lidé a strana, s nimi se národ definitivně rozešel. Tento křik a poplach rád by rozdvojil národ od umělce a národ od umění. Nejpání reagoval na útok signatářů dopisu proti modernímu umění znovu Antonín Pelc svou karikaturou v Lidových novinách. Na ní Karel Kramář v Lidovém kroji učí Emila Filu malovat. Při podrobnějším ohledání zjistíme, že se jedná o portrét Adolfa Hitlera. František Hodáč učí divadelníka a zakladatele divadla D37 E.F. Buriana ve slovanském kroji, jak se hraje divadlo ze zvednutou pravicí ve fašistickém pozdravu. Na další kresbě za školní lavici učí Vítěslava Nezvala, generál a spisovatel Rudolf Medek, jak psát národní básně. Poslanec Národního sjednocení Karel Domin nalévá do hlav nacionalisticky uvědoměných souvěrců národní kulturu z jednoho hrnce, ein Topf. A konečně agrární politik Řehoř Vraný stojí modelem pro umění vycházející z ideí národní půdy. V reakci na rozvířenou diskuzi vytvořil Pelc ještě jednu satirickou kresbu, v které ukazuje, jaké asi povolání by si vybrali vrcholní představitelé avantgardy, kdyby jim byla zakázána umělecká tvorba. V jeho představách by se v jejich novém zaměstnání drželi stejných obsesí jako v jejich výtvarné produkci. Úsměv nás mrze na tváři, když si uvědomíme, že v následujícím období bylo moderní umění skutečně zakázáno. Zrzavý měl zakázáno vystavovat, FX Burian, Emil Fila a Karel Čapek byli deportováni do koncentračního tábora, kde Karel Čapek našel smrt. Autorům Hanopisu v Národních listech také jistě nešlo o otevření diskuze o vývoji moderního umění. Chtěli pouze očernit v očích neinformované a nacionalisticky naladěné veřejnosti levicové umělce. Úspěšná kampaň Národního sjednocení byla plíživou ozvěnou masivní nacistické akce Entartete Kunst výstavy tzv. zvrhlého umění v Mnichově ve stejném roce, kde bylo všechno progresivní umění v původně kulturně vyspělém Německu označováno za zvrhlé a dáno na pranýř. Velmi podobné ostrakizační kampaně známe i dnes, kdy opět probíhá zápas o politický slovník. Jazyk doby totiž výrazně určuje směřování politiky. Dnes již například naprosto zlidovil výraz hanlivý výraz neomarxisté, který běžně používají veřejní komentátoři k očerňování svých politických a ideových oponentů. Málo kdo si ale už dnes vzpomene, že výraz dostala do českého prostředí neonacistická webová stránka White Media, provozovaná v letech 2009 až 2019. U nás výraz neomarxismus nejčastěji používají oba Václavové Klauzové, Tomio Okamura a kardinál Duka. Československá avantgarda potvrdila svoji nezastupitelnou pozici v národní kultuře v následujících letních měsících roku 1937 na Mezinárodní výstavě v Paříži. Československou expozici sestavil osvícený historik moderního umění Václav Nebeský. Ta zahrnovala díla většiny námi zmiňovaných autorů. Československý pavilon byl na úrovni těch nejlepších, což byl především španělský, francouzský a norský. Tyto, včetně toho československého, využili mezinárodní výstavu také k proklamaci svého antifašistického postoje. Tito umělci se svojí tvorbou úspěšně postavili na roveň tehdejší nejprogresivnější evropské produkce. A Praha se stala po Paříži a pádu Berlína dalším významným centrem současného umění. Nebylo to ovšem pouze zásluhou těchto tvůrců. Hlavní město Československa se svým geopolitickým umístěním dostal do centra pozornosti celého demokratického světa, kde se setkávala německá kulturní emigrace a udržovala si živý, oboustranný a úzký kontakt s kulturou demokratické Francie i sovětského Ruska. Československo se stalo centrem antifašistické kultury a územím 
kulturního boje o budoucnost Evropy a světa. Sláva ale nevydržela dlouho, protože následující rok dojde k měchovským událostem, což znamenalo zmaření všech nadějí a kulturního rozmachu. Ale i v beznadějné situaci se musí tvořit. Tvorba se stane našim hrdinům často jediným možným způsobem boje, zdrojem síly a odvahy. Zůstaňte s nimi i v následujícím dílu našeho pořadu Antifašist Art. A všechno moc imaginaci!